হ্যালো ভিউয়ার্স তো আজকে আমরা দেখব গদ্য চ্যাপ্টারের গাণিতিক সমস্যা টাইপ 3 এই ট্যাগটিতে রয়েছে লেখচিত্র বিষয়ক গাণিতিক সমস্যা তো লেখচিত্র নিয়ে থিওরিটিক্যাল আলোচনাগুলো আমরা আগের কোনো ভিডিওতে করেছিলাম তো এই ভিডিওতে আমরা দেখব এই স্পেসিফিক গাণিতিক সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করতে পারি আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে একটা গ্রাফ আঁকা হয়েছে সেই গ্রাফটার y অক্ষে রয়েছে বেগ দ্যাট মিন্স v মিটার পার সেকেন্ড এককে x অক্ষে রয়েছে সময় t সেকেন্ড এককে কতে বলা হয়েছে বস্তু কর্তৃক অতিক্রান্ত মোট দূরত্ব বের করো এবং কতে বলা হয়েছে লেখটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করে দেখাও যে তা কতে প্রাপ্ত উত্তরের সমান তো শুরু করা যাক আমরা ক নম্বর উত্তরে যাই ক নম্বর প্রশ্ন বলা হচ্ছে বস্তু কর্তৃক অতিক্রান্ত মোট দূরত্ব তার জন্য দেখো আমাদের এখানে প্রথমে বুঝতে হবে যে আমাদের গ্রাফটিতে টোটাল কয়েকটি রিজিয়ন বা অঞ্চল রয়েছে প্রথমে দেখো প্রথম শূন্য থেকে পাঁচ সেকেন্ড অর্থাৎ প্রথম পাঁচ সেকেন্ড কিন্তু বস্তুটা গিয়েছিল সমতরণে সমতরণ কারণ এখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেগটা সরলিকভাবে অর্থাৎ লিনিয়ারলি বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ সমহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে পরবর্তী দশ সেকেন্ড দ্যাট মিন্স পাঁচ থেকে পনেরো পর্যন্ত কিন্তু বস্তুর বেগ বৃদ্ধি পায়নি দ্যাট মিন্স সমবেগ এবং পরে আবার বস্তু সুষমভাবে তার বেগ হ্রাস পেয়ে অর্থাৎ বস্তুটি এখানে কি হয়েছে মন্দন হয়েছে এবং বিশতম সেকেন্ডে যে বস্তুটির বেগ শূন্য হয়ে গিয়েছে তো আমরা প্রথমে যেটা করব যে যেহেতু আমাদের এখানে তিনটা অঞ্চল তাহলে তিনটা অঞ্চলের জন্য আমরা তিন তিন তিনটা প্রসেসে বা তিনটা ধাপে আমরা হচ্ছে ডিস্টেন্স বা দূরত্ব বের করব তাহলে প্রথম অঞ্চল যেটা দ্যাট মিন্স আমাদের এস ওয়ানের জন্য কিন্তু আমাদের দেখো প্রথমে কিন্তু আমাদের তরণ লাগবে এ ওয়ান এ ওয়ানটা আমরা কীভাবে করতে পারি সূত্র একটাই ভি মাইনাস ইউ বাই টি তাহলে দেখো প্রথম অঞ্চলের জন্য ভি মানে শেষ বেগ কিন্তু আমার দশ মাইনাস আদিবেগ কিন্তু শুরু হয়েছিল পাঁচ থেকে তাহলে পাঁচ সময় কিন্তু কত এটাও পাঁচ তাহলে কিন্তু আমাদের আসবে হচ্ছে ওয়ান তাহলে এবার বলো এস ওয়ান দ্যাট মিন্স প্রথম পাঁচ সেকেন্ড অধিকরণ দূরত্ব যদি আমি বের করতে চাই এইটুক পর্যন্ত তাহলে আমরা জানি তরণ থাকলে আমাদের কোন সূত্র হয় ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এস ইকুয়াল ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার তাহলে দেখো ইউ বলতে আদিবেগ কিন্তু এখানে পাঁচ টি হচ্ছে প্রথমের জন্য কয় সেকেন্ড মাত্র পাঁচ সেকেন্ড প্লাস এটা একটু আমার হচ্ছে ইউটি প্লাস হচ্ছে হাফ এ এ বলতে আমরা ওয়ান এখানে এটা আমি একটু আগে বের করলাম ইন্টু টি কিন্তু পাঁচ সেকেন্ড তাহলে ফাইভ স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেশন করলে তোমরা পাবা থার্টি ফাইভ মিটার এ হচ্ছে আমাদের এস ওয়ান এস টু কোনটা হবে এস টু হবে কিন্তু পরবর্তী দশ সেকেন্ড যেখানে কিন্তু আসলে সমবেগ গিয়েছিল সমবেগে সে বস্তুটা চলেছিল তাহলে আমরা জানি সমবেগের জন্য আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে এস ইকুয়াল ভি টি তাহলে এস টু হবে জাস্ট ভি ভি বলতে কোন সমবেগ দেখো এখানে সে কিন্তু দশ মিটার পার সেকেন্ড সমবেগ অর্জন করেছিল তাহলে দশ ভি ইন্টু কত সেকেন্ড ধরে সমবেগ ছিল পনেরো মাইনাস পাঁচ দ্যাট মিন্স দশ তাহলে কিন্তু এখানে আমাদের আসবে একশো মিটার তাহলে আমরা এস টু বুঝতে পারলাম এবার আমরা কি দেখবো এবার তোমরা এস থ্রি দ্যাট মিন্স পরবর্তী অঞ্চল তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো এস থ্রির জন্য কিন্তু আমাদের আবার এ টু অর্থাৎ পরের যে অঞ্চলটা সেটা পরের অঞ্চলের জন্য যে তরণ বা বন্ধন সেটা বের করতে হবে তাহলে সেটা আমরা কী পাবো এ টু বানালাম এটাকে তাহলে এটু কিন্তু আমাদের আসবে একই কথা ভি মাইনাস ইউ বাইটি দেখো এ টু এর ক্ষেত্রে লাস্টে যে একদম বে কথা হয়ে যায় জিরো তাহলে জিরো দিব মাইনাস এইটুকু অঞ্চলের জন্য আদিবেগ কিন্তু তখন কিন্তু আর পাঁচ না তখন কিন্তু আদিবেগ কত দশ কারণ আমরা কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু অঞ্চলের অ্যানালাইসিস করতেছি তাহলে কত আসবে আমাদের জিরো মাইনাস টেন ডিভাইডেড বাই বিশ থেকে পনেরো বাদ দিলে কিন্তু আমাদের থাকে হচ্ছে পাঁচ তাহলে কিন্তু আমরা দেখলাম মাইনাস টু এম এস ইনভার্স টু মাইনাস কেন আসছে আমরা জানি কারণ এখানে কিন্তু মন্দ মন্দন বিরাজমান তাহলে আমরা এখন খুব সিম্পলিভাবে এস থ্রি পেয়ে যাব এখানে এটু দ্য রিজন হচ্ছে তরণ কিন্তু আমাদের প্রথমে একবার ছিল পরে আবার আরেকবার তরণ বা বন্ধন যার কারণে প্রথমটা এ ওয়ান পরে এ টু সো এখানে কনফিউজ হওয়ার কিছু নেই এবার আমরা আসি এস থ্রিতে তাহলে এস কিন্তু পনেরো থেকে বিশ সেকেন্ডের সময় ব্যবধানে কতটুকু ডিস্টেন্স এটা কীভাবে দেখো খুবই সিম্পল একই ফর্মুলা ইউটি মাইন ইউটি প্লাস হাফ ইডি স্কোয়ার লিখবো বাট আমরা এর ভ্যালুতে মাইনাসটা বসাবো সালতে বিল্লি কী আসবে দেখো ইউটি এইটুকু অঞ্চলের জন্য কিন্তু আমাদের ইউ কিন্তু আমাদের দশ টি বলতে কত সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড প্লাস হাফ এ টি তাহলে কিন্তু আমাদের এ কিন্তু আমাদের মাইনাস টু টি স্কোয়ার বলতে কিন্তু আমাদের ফাইভের স্কোয়ার ফাইভ কেন কারণ বিশ থেকে পনেরো বাদ দিলে কিন্তু পাঁচ থাকে এটা করলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে পঁচিশ তাহলে টোটাল যে আমাদের ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে এস ওয়ান প্লাস এস টু প্লাস এস থ্রি এই তিনটা যোগ করলে কিন্তু আমাদের চলে আসবে কত ওয়ান সিক্সটি মিটার তাহলে আমরা দেখলাম যে ক নম
এটা কিন্তু আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি দেখো প্রথম যে অঞ্চল এটা কিন্তু আমি যদি তোমাদের একটু স্পেসিফিকলি দেখাই তাহলে যে দেখো এই অঞ্চলটা অর্থাৎ এই যে এই অঞ্চলটা দেখতে পাচ্ছ কিনা অবশ্যই এই অঞ্চলটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের একটা ট্রাফিজিয়াম তাহলে এ ওয়ান তাহলে এ ওয়ান এরিয়া ওয়ান যদি ট্রাফিজিয়াম হয় তো ট্রাফিজিয়ামের সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের যোগ ফল দ্যাট মিনস এ প্লাস বি ইন্টু এইচ দ্যাট মিনস সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স তাহলে এখানে দেখো ফার্স্টে হাফ লিখব এ প্লাস বি বলতে প্রথম সমান্তরাল বাহু দৈর্ঘ্যগত আমাদের পাঁচ পরেরটা কত পরেরটা কিন্তু আমাদের দশ এই দুজনের মধ্যবর্তী ব্যবধান কিন্তু আমাদের আবার পাঁচ তাহলে এই এ ওয়ান করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এ টু এ টু বলতে আমরা বুঝবো দেখো এই যে আমার এখন যেটা দেখাবো সেটা এই যে এ টু অর্থাৎ পরবর্তী যে অঞ্চলটা দেখো এটা কিন্তু খুবই সিম্পল একটা আয়তক্ষেত্র তাই না তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা জানি ক্ষুদ্র হচ্ছে ক্ষেত্রফল নির্ণয় দৈর্ঘ্য ইন্টুর প্রস্তুত তাহলে দৈর্ঘ্য যদি বলি এটা তাহলে পনেরো থেকে পাঁচ গেলে কথা থাকে আমাদের বলো দশ উচ্চতা কথা থেকে দেখো উচ্চতা কিন্তু বা যেটা বলি প্রস্তু বলে যাই বলো সেটা কিন্তু আমাদের কত দশ তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের দশ তাহলে আসলে আয়ত না এটা আসলে কি ছিল বর্গ একই কথা তাহলে আমাদের কত আসে একশো এ থ্রি দ্যাট মিন্স বাকি যে অঞ্চলটা সেটা কিন্তু দেখো বাকি যে যতটুকু বাদ আছে সেটা কিন্তু আসলে একটা নাথিং বাট একটা সমকোণী ত্রিভুজ বা ত্রিভুজ তাহলে ত্রিভুজের সূত্র আমরা কি জানি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি তুমি যদি একে কল্পনা করো বিশ থেকে পনেরো বাদ দিলে থাকে পাঁচ ইন্টু উচ্চতা কিন্তু আমাদের দশ কারণ এই হাইটটা কিন্তু আমাদের দশ তাহলে দশ এই যেতে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের পাওয়া যায় হচ্ছে তুমি দেখো কাটাকাটি করলে আসে পাঁচ তাহলে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ এবার তুমি যদি তিনজনকে যোগ করো তাহলে তুমি কিন্তু টোটাল আয়তন পেয়ে যাবো সরি টোটাল ক্ষেত্রফল পেয়ে যাবো সেটা কত আসবে দেখো সেটা কিন্তু আমাদের আসবে থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস হান্ড্রেড প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ যেটা করলে কিন্তু আমাদের আসে ওয়ান সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে এবার আমরা খেয়াল করি দেখি তাহলে কিন্তু আমরা দেখলাম হ্যাঁ আমাদের কত যে অ্যান্সারটা আসছে ক্ষয়ের অ্যান্সার ও সেম দ্যাট মিন্স আমরা এখান থেকে একটা শিখতে পারি সেটা হচ্ছে যে যখনই তোমাদের ভি ভার্সেস টি গ্রাফ দিবে এবং তোমাকে বলবে সম্পূর্ণ প্রসেস সম্পূর্ণ পথে চলার দূরত্ব কত বা সম্পূর্ণ বস্তুটির সম্পূর্ণ অধিকরণ দূরত্ব কত তখন কিন্তু তোমরা চাইলে যে গ্রাফটা থাকবে তার আন্ডারে যে ক্ষেত্রফল সে ক্ষেত্রফল বের করার মাধ্যমেও কিন্তু তুমি অতিক্রমের দূরত্বটা বের করতে পারবে অবশ্যই তোমাকে সেক্ষেত্রে গ্রাফটা হতে হবে বেগ ভার্সেস সময়ের তো আমরা বুঝলাম যে বেগ ভার্সেস সময়ের গ্রাফে যে ক্ষেত্রফল সেটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের কি এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের অতিক্রান্ত দূরত্ব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং